Hi, this is Jelly Bean. I'm happy to see everyone here again. And if this is your first time on my channel, welcome. For today's video, pag-uusapan natin ang mga common words na madalas na nami mispronounce natin. Let's go and let's dive right in. Ang unang word ay ito. Dessert versus desert. Nakakalito minsan ang dalawang to. Kasi parang para sila tingnan, ba? Dessert, ito yung matatamis na pagkain na gusto natin kainin after kumain ng heavy meal. Like for example, for lunch, kakatapos mo lang at medyo naumay ka, gusto mo ng pampawala ng umay. Ang tamang pagkakabigas ay dessert. Dessert. My favorite dessert is coconut pie. What about you? What's your favorite dessert? Comment it down below. I would love to know what's your favorite dessert. Next, papano naman to babasahin? Desert. Desert ay isang noun. Tumutukoy ito sa lugar na napakainit, puno ng buhangin, or sa Tagalog, ito yung desyerto. Ito. We usually encounter this word kapag ka kukuha ka ng bahay, sa camellia, or sa kung anumang development. Papano ba ito i-pronounce? Or papano ito bigkasin? Ang tamang pagkakabigas nito ay mortgage. Mortgage. So, silent T siya. Hindi natin sasabihin mortgage. Mali yun. We have to say mortgage. Mortgage. Ang mortgage, ito yung agreement ninyo, agreement mo at ng banko abad sa pangungutang ng pera para makakuha ka ng bahay or makabili ka ng bahay. Ito yung next word, marami tayong ganito. Paano ba ito bigkasin? Ito yung tumutukoy sa utang mo. Or, ut yeah, utang mo. Pwedeng utang na loob, utang na pera, or kung ano mang klase ng utang. Ang iba, pagkakabigas nito is debt. Debt. Ang tamang pagkakabigas nito ay debt. Debt. Silent B. Hindi natin ipopronounce yung B. So, it will be just debt. Debt. Ang laki ng debt ko, parang mababankrap na yata ako. How about this one? Yung iba ang pagkakabigas is break fast kasi the first syllable which is break um, the first syllable kung tatanggalin yung fast will be break you're breaking my heart break na tayo break na tayo may iba ka na Ang tamang pagkakabigas ay break breakfast breakfast tara mag breakfast tayo sa McDonald's Anong paborito mong breakfast? Ang paborito kong breakfast ay tap silog. Tata at itlog ang paborito kong breakfast. How about this one? Madalas din ito tayong nagkakamali dito kasi yung iba pagkakapronounce dito is interesting. Interesting. Ang tamang pagkakabigas nito ay interesting. Interesting. Nalaman mong tamang iyong pagkakapronounce kasi ang, ang number of syllables pag binigas mo ay tatlo lang. Interesting. Interesting. That movie is very interesting. Napaka-interesting naman ng game na yan. Napaka-interesting ng... Napaka-interesting ng ML. Right? Yun. So, interesting. Hindi siya interesting. Interesting. How about this one? Sa Filipino, ang bigkas natin ay police. Mamang police. Manong police. May police, may police sa ilalim ng tulay. May police. In English, ang pagkakabigas natin dito ay police, police, police. Hindi siya police or police, police. So, ang stress ay nasa second syllable, police, police. Okay, policeman, policeman. Hindi siya policeman. Wala siya sa first syllable, kundi nasa second syllable, policeman. Since pinag-uusapan natin ang trabaho, papano naman ito? sa Tagalog, nars. Nars. In English, we say nurse. 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 Yung you, hindi siya oh, oh, oh. Hindi siya you talaga. Kundi nurse. I'm a nurse. I'm a student nurse. Do you wanna be a nurse? How about this one? Madalas din tayo magkamali dito kasi sinasabi natin says. Says. Ang tamang pagkakabigas ay says. Says. He says that you are pretty. She doesn't like you. Nag-iiba ang pronunciation nito kapag ka ginamit mo na ang I. I say, you say, they say. Pero pag um, he, she, at it, ang tamang pagkakabigas ay says. It says, she says, he says. 
Alright? So, um, Z. You have to enunciate or kailangan mo talagang bigasin ang Z. Itong word na to, marami sa atin sinasabi pronunciation. Pronunciation. Ang tamang pagkakabigas ay pronunciation. Pronunciation. Hindi siya noun. Mali yung pronunciation. Paano naman to? Ang pagkakapronounce ng iba dito ay woman. Ang tamang pagkakabigas ay women. Women. Women kapag ka maraming kababaihan. Pero pag isang babae lang, one woman. No woman, no cry. Woman, pag isa lang, at pag marami or more than one, it will become women. Women. Next word is ito. How would you pronounce this one? Ang iba, sasabihin, genre. Anong genre ng kanta ang gusto mo? O, oh, gusto ko ng pop na genre. Gusto ko ng classical na genre. So, ang tamang pagkakabigkas nito ay genre. 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 How would you pronounce this one? Ang iba, sasabihin, suit. Ang tamang pagkakabigkas nito ay sweet room. The same na pagkakabigkas ng salita sweet o matamis. Sweet room. Sweet room. Ito. Maraming nakukonfuse dito kasi medyo mahaba siya. At ang iba sasabihin, restaurant, restaurant. The correct way of saying this one is restaurant, restaurant. So, hindi siya tao. Hindi siya restaurant, hindi ganun, kundi restaurant. In British English, dalawang syllable lang ang marilinig mo. For British, they would say restaurant, restaurant. That's okay too. Sinasabi natin na coupon. Coupon. In English, ang tamang pagkakabig kasi ito ay coupon. Coupon. Mahilig tayo gumala. Tayo mga Pilipino. Kaya, um, ito maraming nagkakamali. Madalas namin pagkakabig kasi ay journey. Journey. Ang tamang pagkakabig kasi ay journey. Journey. Hindi sa hindi siya uh, or, or, jor, jor. Hindi siya jor, kundi journey. Next word ay ito. Hindi siya mischievous, kundi it's mischievous. Sa Tagalog, pilio or pilia. So, ito naman, mahilig ang mga kababaihan dito. Papano, to, papano mo ito bibigkasin? It's jewelry. Hindi siya jewelry, kundi jewelry. Jewelry. Jewel. Jewelry. Hindi siya jewelry, kundi jewelry. Jewelry. Sa word na ito, paano mo ito babasahin? Hindi siya elite. Ang tamang pagkakabigas ay elite. Ang tamang pagkakabigas ay elite. Elite. Hindi siya elite, kundi elite. Elite. Tumutukoy ito sa grupo ng mga tao na pinakamayaman, pinakapowerful, best educated group of people in the society. Sila yung mga elite. Elite students. Elite people. Up next is this one. Kapag ka sikat ka, pero sikat ka in a bad way, kapag ikaw ang kontrabida, or masamang tao so isang pal sa palabas, tinatawag kang, hindi siya infamous, but it's pronounced as infamous. 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 Hindi siya infamous, kundi infamous. So, at dito nagtatapos ang video na ito. Thank you very much for watching, and I'll see you on my next video. Bye! Sana makatulong ang video na ito sa pagpapa-improve ng iyong pronunciation.